Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today's topic is SA706, Emphasis of Matter Para and Other Matter Para in the Independent Auditor's Report. So there are two parts to this essay. We are going to understand the name of Emphasis of Matter Para and Other Matter Para. We are going to understand the name of Other Matter Para. आपने ऑलरेडी ऐसे 700 कवर किया हुआ है मेरे साथ अगर आपने नहीं किया है तो डू चेक दैट वीडियो एंड उसके अंदर हमने समझा था कि एम्फेसिस ऑफ मैटर कौन सी टाइप की रिपोर्ट कौन सी टाइप की ओपिनियन के अंदर आ सकता है एंड उससे हमें पता चला था कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पारा कोई भी सब्सटिट्यूट नहीं है गोइंग कंसर्न का अगर हमें गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कुछ चीजें लिखनी है तो लिखनी है दैट इधर इज अ सेपरेट सेक्शन टू दैट SA 570 के according if there is some material uncertainty तो उस केस में you have to mention तो उसका separate section होता है कि audit matter का अपना एक section होता है then we have modification to the opinion अलग चीज है तो उस केस में हमें समझ आ गई थी ये बात कि emphasis of matter para अलग है इन सब से there is a separate section to this other matter para का भी अलग से section होता है तो emphasis of matter para और other matter para में difference क्या है सबसे पहले ये समझते हैं Emphasis of matter para is about those matters जिनका disclosure financial statements के अंदर जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे हो चुका है। लेकिन auditor को लग रहा है कि users को ना ये बात अलग से बताना जरूरी है क्योंकि ये काफी ज़्यादा important significant है। इसीलिए auditor क्या करता है? अपनी opinion को तो unmodified रखता है, लेकिन अपनी report के अंदर एक separate section डाल देता है, which is emphasis of matter para. जिसके अंदर वो मेंशन कर देता है कि ये पर्टिकुलर मैटर है जिसका डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली हो चुका है और इस पर मेरी कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है मैं जस्ट इस चीज को डिस्क्लोज करने का सोच रही थी या सोच रहा था बिकॉज़ आई फाउंड दिस टू बी सिग्निफिकेंट ठीक है इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मॉडिफिकेशन हो गई है opinion no there is no modified opinion in this case the only thing is that कि मुझे लगा ये काफी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए इस चीज को देखना जरूरी है ठीक है तो वो सारी मैटर्स जो ऑलरेडी सही से डिस्क्लोज्ड हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ही आ सकते हैं पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए दूसरी चीज आपको क्या क्लियर होनी चाहिए कि जो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पर आप दे रहे हो किसी चीज का सब्सटिट्यूट नहीं है अगर ये दे दिया तो मॉडिफाइड ओपिनियन देनी थी तो छोड़ सकते हैं नो इफ यू वांट टू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही दो उस केस में इसको देने की जरूरत नहीं है अच्छा तो ये हमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पर की बात समझ आ गई अब हम बात करते हैं अदर मैटर पारा की अदर मैटर पारा का जो सेक्शन है वो भी सेपरेट सेक्शन होता है एंड दैट इज मेड द रीजन फॉर दैट पारा इज हमें कोई मैटर्स ऐसे लगते हैं जो हमें लगता है कि यूजर्स को ऑडिट के बारे में ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में या फिर कह लो ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में उसको समझने के लिए काफी ज़्यादा रेलेवेंट सिग्निफिकेंट मैटर है और जिसका डिस्क्लोजर ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं हुआ है तो इसीलिए उसको हम अदर मैटर में डाल सकते हैं तो अदर मैटर वो हो गया जिस जिस भी मैटर का डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं हुआ और यूजर्स को ऑडिट को ऑडिटर की रिपोर्ट को या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उस केस में आप अदर मैटर में वो मैटर्स को डाल सकते हो ऑब्वियसली इसका सेपरेट सेक्शन होगा ये कोई भी आपका सब्सटिट्यूट नहीं है कि ऑडिट मैटर या मॉडिफिकेशंस वगैरह को लेकर आपको अलग से अगर लगता है देना तो दो मॉडिफिकेशन का सब्सटिट्यूट नहीं है इस चीज को ध्यान रखना ठीक है तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं आइए चलिए फटाफट से स्टैंडर्ड को कवर करते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस ओके सो लेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड Emphasis of matter para, a para which is included in the auditor's report that refers to a matter appropriately reflected or disclosed in the financial statement. So this is important. The matter is appropriately reflected and disclosed. ऐसा करना चाहिए था वैसे कर दिया disclosure. But still मुझे ऐसा लगता है as an auditor that in the auditor's judgment is of such significance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statements. Financial statements को समझने के लिए users के लिए ये important हो सकता है. Now what are the requirements of EOM para? So it should be included within a separate section titled as emphasis of matter. Should be included in the auditor's report immediately following the basis for opinion section. ये हमने सारा elements वाले portion में समझ लिया था कि किसका क्या sequence होता है। I hope आपने ऐसे 700 cover किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो please पहले उसको cover करना, उसके बाद इस पर आना। Next, it is not a substitute of material uncertainties relating to going concern, key audit matter, modified opinions. It should refer 
to the information which is appropriately being presented or disclosed in the financial statements it must be mentioned in the eum para that auditor's opinion is not modified in respect of this matter we have to clearly mention karna padega now what are the circumstances in which eum para can be issued kab kab issue kar sakte ho to koi aise pending litigations hain jo kafi zyada aapko aisa lagta hai ki situations kafi zyada uncertain hai ki future outcome kya aa sakta hai to definitely users ko is cheez ko bata dena chahiye कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा हुआ है जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट कर चुकी है बट स्टिल आपको लगता है कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो यूजर्स का ध्यान इस पर जाना चाहिए इसीलिए आप उसको हाईलाइट कर रहे हो कभी वो गलती से मिस आउट ना कर दें इस पॉइंट को इसीलिए आप इस पैराग्राफ में उसको डाल रहे हो ठीक है अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट ऑब्वियसली इन्होंने नोट्स टू अकाउंट में इस चीज का डिस्कलोजर कर दिया होगा बट स्टिल एज एन ऑडिटर मुझे लगता है यूजर्स को इस बारे में बताना जरूरी है Occurrence of major catastrophe that may have a significant effect on the financial information of the entity. So in this case also the uh, auditor should definitely, obviously, ऐसा कुछ होता है तो disclosure दिया होगा financial statements के अंदर management ने. But still, as an auditor मुझे लगता है इस चीज को highlight करना जरूरी है. तो ये वाली सारे circumstances के अंदर EOM para issue किया जा सकता है. ठीक है. अब आ जाते हैं अदर मैटर पैरा पे तो अदर मैटर पैरा क्या होता है पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज बीइंग डिस्क्लोज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव इट इन दी ओ एम ठीक है लेकिन ऑडिटर की जजमेंट में इट इज रेलिवेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दी ऑडिट ऑडिटर्स रिपोर्ट या फिर ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों चीजों में से समझने तीनों चीजों में से कुछ भी समझने के लिए अगर उसको लगता है कि रेलेवेंट है तो उस केस में वो ओ एम पारा में दे सकता है ऑडिट बोले तो ब्रांच ऑडिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट प्रीडिसेसर ऑडिटर की कोई रिपोर्ट से रिलेटेड है जॉइंट ऑडिटर्स की जॉइंट ऑडिटर्स के केस में किसी भी केस में ओ एम पारा दिया जा सकता है ना वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओ एम पारा तो ओ एम पारा इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ के एम और अदर इन्फॉर्मेशन वो अलग है ये अलग है इस चीज को क्लियर रखना ठीक है ओ एम पारा शुड बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अ सेपरेट सेक्शन टाइटल्ड एज अदर मैटर अदर मैटर पारा शुड बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट इमीजिएटली आफ्टर वॉट की ऑडिट मैटर्स ये हम सब फॉर्मैट में कवर कर चुके ऑलरेडी इफ अदर मैटर्स आर रिलेटेड टू और विद अदर लीगल और रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट्स अगर अदर मैटर आपके लिए नजर में जो अदर मैटर है वो स्पेसिफिकली लीगल या रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है उस केस में आपको उसको यहां न डाल के आप कहाँ डालोगे रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर डालोगे क्योंकि जब वो पर्टिकुलरली इसी चीज से रिलेटेड है और हमारे पास इसका एक सेक्शन अलग है फॉर्मैट के अंदर तो उसको वहीं देना सही रहेगा ठीक है सिर्फ अदर मैटर्स आर रिलेटेड टू और विद अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इट इज टू बी प्लेस्ड इन रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन बस यही था हमारा छोटा सा स्टैंडर्ड कुछ भी खास नहीं था बहुत आसान सा स्टैंडर्ड अगर बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में समझ आ जाए तो चलो फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं उसके बाद क्या करना है वो आपको ऑलरेडी पता है बट स्टिल मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगी इसके बाद आपको क्या करना है तो चलो पहले सबसे पहले रिवाइज करते हैं इसको एस ए सेवन जीरो सिक्स एम्फिस ऑफ मैटर पारा एंड अदर मैटर पारा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ई ओ एम पारा द पारा इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अर मैटर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड और डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इट शुड बी इंक्लूडेड विद इन अ सेपरेट सेक्शन टाइटल्ड एज एम्फिस ऑफ मैटर शुड बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मटीरियल एंड सर्टिनिटीज रिलेटिंग टू कोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर मॉडिफाइड ओपिनियंस शुड रेफर टू द इन्फॉर्मेशन विच इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी मैंशन इन द यू एम पार आप दैट दी ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर Now, what are the circumstances in which EOM para can be issued? So, there are four circumstances which have been mentioned in the standard. First of all, uncertain situations as to the future outcome of pending exceptional litigations. Secondly, significant subsequent events. Thirdly, early application of any accounting standard in advance of its effective date. Fourth, occurrence of major catastrophe that may have a significant effect on the entity's financial information. What is a OM para? So, a para included in the auditor's report. That refers to a matter other than those presented or disclosed in the financial statements. That in the auditor's judgment is relevant for the user's understanding of what audit 
auditor's report, auditor's responsibilities. What are the requirements of OM para? So OM para is not a substitute of KM or other information. It should be included in the auditor's report in a separate section titled as other matter. It should be placed just after the key audit matters and uh, if other matters are related to or with other legal and regulatory requirements then it is to be presented or placed in the reporting on legal and other regulatory requirement section so this is all for this particular standard aapko fata fata kya karna hai video khatam hone ke baad you are going to revise this particular standard from the notes once and uske baad aap questions attempt karenge and you are good to go सो so, आप इस वीडियो को काफ़ी बार रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट सारी वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप फ्री हैं थोड़ा सा आपके पास टाइम है यू आर नॉट विलिंग टू स्टडी बाय जस्ट सिटिंग ऑन योर टेबल डेस्क एंड योर बुक्स ओपन फटाफट से रिवीजन वीडियोस को सुन सकते हैं आपको फटाफट क्विकली क्विकली सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी राइट सो दिस इज ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फर्गेट टू गिव अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी And I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.